రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో భీమవరంలో ప్రచారానికి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు అంటే ఆయన ప్రచారం మీకు దోహదపడిందని మీరు భావిస్తున్నారా దోహదపడింది అంటే అయితే ప్రస్తుతం మీ పార్టీలో ఉన్న కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల మేము గెలవలేదు ఆయన వచ్చి మమ్మల్ని గెలిపించడం ఏంది వాళ్ళన్నని గెలిపించలేనోడు మమ్మల్ని ఏంది గెలిపించినాడు అదంతా శుద్ధ అబద్ధము అని భావిస్తున్నారు లేదు లేదు యువతను కొంతమంది పవన్ కళ్యాణ్కి యువత ఆకర్షితులు అవుతారు ఖచ్చితంగా ఆ ఎఫెక్ట్ కొంత ఉంటుంది అంటే యువకులను ఆకర్షించే శక్తి సామర్థ్యాలు పవన్ కళ్యాణ్కి ఉన్నాయని భావిస్తున్నారా ఉన్నాయి అలాంటి సమయంలో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టిన జనసేన పార్టీ వల్ల ఎలాంటి ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందంటారు ప్రభావం అంటే మరి అప్పుడు కాలాన్ని బట్టి ఎట్లా మారద్దో తెలియదు కానీ ప్రస్తుతం అయితే ఇప్పుడు అటువంటిది ఏమీ లేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీకి బీజేపీకి మద్దతుగా నిలిచిన పవన్ కళ్యాణ్ ఈరోజు సొంత పార్టీ పెట్టాడు దానికి కారణాలు ఏమంటారు వారు కూడా రాజకీయాలు రావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రాజకీయాలకు రావడం కోసం పార్టీ పెట్టారు ప్రభుత్వ పరిపాలన వ్యవహారం అయితే నరేంద్ర మోడీ వ్యవహారం తెలియదు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో అయితేనేమి ఇతర అంశాలు అయితేనేమి దానివల్లనే జనసేన పార్టీ పెట్టాల్సి వచ్చింది అని అంటున్నారు కదా అది కరెక్ట్ కాదు ఇవాళ భారతదేశం నరేంద్ర మోడీ గారు బ్రహ్మాండమైన ప్రధానమంత్రిగా పరిపాలన చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు బ్రహ్మాండమైన ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు అటువంటి వాళ్ళిద్దరూ ఫెయిల్ అయ్యారు కాబట్టి నేను పార్టీ పెట్టిన మాట మాత్రం నా నా దృష్టిలో వాస్తవం కాదు ప్రతి ఎన్నికల్లో కూడా పవన్ ప్ర ప్రతి చోట కూడా అంటే పార్టీ పెట్టి ఆరు నెలలు కూడా గడిచక ముందే ప్రజల్లోకి వెళ్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభుత్వ యొక్క పరిపాలన వైఫల్యాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా నిన్నటి రోజు తీసుకుంటే శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురంలో కూడా భూదానం అనే గ్రామం అనుకుంటా అక్కడ కూడా కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తుల అంశంపై కూడా వాళ్ళతో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి పదహైదు రోజుల గడువు కూడా ఇచ్చారు ఆ సమస్యను పరిష్కరించిన ప్రధా ప్రజా ఉద్యమం చేస్తానని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ అక్కడికి వెళ్ళేంత వరకు కూడా ప్రభుత్వం ఆ అంశం పైన పట్టించుకునే దాఖలా లేదు అది ప్రభుత్వ వైఫల్యం కాదంటారా అంటే మనం అందరం కూడా ఒక్కటి ఆలోచించాలి ఏంటంటే మన కుటుంబం ఉంది కుటుంబంలో అన్ని పనులు మనం చేయలేం మన కుటుంబంలోనే కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి అయి తర్వాత మళ్ళీ చేసుకుంటాం మళ్ళీ వస్తే సమస్యలు సమస్యలన్నీ సహజంగా కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉంటాయి అది వైఫల్యాలు అనుకుంటాం కరెక్ట్ కాదు తొం వంద మంది జనం ఉంటే వంద మందికి వంద పనులు చేయలేం తొంభై మంది పనులు చేస్తే ఒక పది మంది చేయలేకపోవచ్చు అంత మాత్రాన్ని అది వైఫల్యం అనడానికి వీల్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి ఒకవేళ మీకు ఫోన్ వస్తే పార్టీ లేకు రామని కాపు సామాజిక చెందిన వారు కావడంతో పార్టీ లేకు రామని ఆహ్వానం వస్తే ఎలా ఉంటుంది నేను అటువంటి ఆలోచన ఏమి చేయట్లేదు అటువంటి ఆలోచన మీకు ఆలోచన లేకపోయినా అక్కడి నుంచి ఫోన్ వస్తే ఎప్పుడే ఆ రోజు నాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎలాగైతే మీకు ఫోన్ చేసి పిలిపించారో అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మీకు ఫోన్ చేసి పిలిపించి పక్షంలో ఎలాంటి స్టెప్ తీసుకుంటారు నేను ఆలోచన అటువంటి ఆలోచన లేదు అని చెప్పి తెలియజేస్తాను నేరుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కదే చెప్తారు అలాంటి ఆలోచన లేదనేసి ప్రభుత్వం వస్తే మీకు మంత్రి పదవి ఇస్తామంటే మీరు మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ప్రభుత్వం వస్తుంది కదా అదే సరే కాపుల నువ్వు బీసీ జాబితాలోకి చేరుస్తామంటూ ఎన్నికలకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు అయితే ఇంతవరకు ఏంటది అతిగతి లేకుండా ఉంది కమిషన్ల పేరుతో ముందుకు సాగుతూనే ఉంది ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఒక ఎమ్మెల్యేగా మీరు ఏమంటారు దీని గురించి కాపుల్ని బీసీలో చేర్చడం కోసం ఇంతవరకు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని చొరవ మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు కాపులకి కార్పొరేషన్ పెట్టడం కాపులకు లోన్స్ ఇవ్వటం బీసీ కమిషన్ వేయటం ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఆయనే చేశారు ఖచ్చితంగా ఆయన టైంలో కాపులకు న్యాయం జరుగుద్దని నేను అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా జరుగుతుందంటారా కాపులకు న్యాయం జరుగుద్ది అనుకుంటున్నాను న్యాయం జరిగిన పక్షంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మీరు దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తారు న్యాయం జరగదనే ఆలోచన నాకు లేదు ఖచ్చితంగా జరుగుద్దనే నమ్మకం ఉంది కీడెంచి మేలెంచమంటారు ఎవరైనా కూడా అలాంటి సందర్భంలో జరగని పక్షంలో మీరు కాపులకు ఎలాంటి సమాధానం నేను కీడెంచను మేలే ఎంచుతాను ఒకవేళ కీడు అనుకుంటాంలేండి జరగని పక్షంలో కాపులకు ఏం సమాధానం చెప్తారు మీరు జరగని పక్షంలో దాని మీద కాపు నాయకులు చేసే నిర్ణయాలను బట్టి మా నిర్ణయం ఆలోచన ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మీరు ముందుకు పోతారా అటువంటి ఆలోచన ఏం లేదు ముద్రగడ పద్మనాభం చేస్తున్న ఉద్యమం పైన మీ కామెంట్ ఒక్కొక్కసారి ఆలోచన రహితంగా కూడా ఆయన చేస్తున్నాడు ఆ రోజు కాపు చెల్లో కాపు అని పెట్టి తుమిలో మరి ఆ రోజు రైలు తగలబెట్టడం అనే కార్యక్రమం చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన అటువంటి సంఘటనలు చేసే ఏ జాతి నాయకునైనా నేను వ్యతిరేకిస్తాను హింసకు వ్యతిరేకం నేను మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీ
ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్